ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெற்றியின் தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் டிசம்பர் மூன்று மற்றும் நான்கு ரெண்டு நாளைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் லேட்டஸ்ட் டைரி ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் டிசம்பர் மூன்று ஒவ்வொரு ஆண்டும் சர்வதேச மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான தினம் அப்படின்னு ஒன்று கடைபிடிக்கிறாங்க வேர்ல்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு டே அப்படின்னு சொல்கிறோம் டிசம்பர் மூன்றாம் நாளிற்கான மைய கருத்தாக யுனைடட் இன் ஆக்ஷன் டு ரெஸ்கியூ அண்ட் அச்சீவ் எஸ்டிஜிஸ் ஃபார் வித் அண்ட் பை பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக உலகம் முழுவதும் அடைவதற்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகள் எஸ்டிஜி செவன்டீன் அப்படின்னு இருக்கிற நம்ம பதினேழு இலக்குகளையும் அந்த மக்களை சென்று அடைவதற்காக ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவோம் அப்படின்னு ஒரு மைய கருத்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு தீம் இதை யுனைடட் நேஷன் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அந்த லேட்டஸ்ட் ஏரியா ஆஃப் ஈவெண்ட்டுக்குள்ள இருந்து பிரிலிம்ஸுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம் இதோடு தொடர்புடைய மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக இந்திய அரசோ தமிழ்நாடு அரசோ எடுத்துக்கொண்டிருக்கக்கூடிய நடவடிக்கைகள் சமீபத்திய திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசினுடைய பட்ஜெட்டில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பை அப்போதைய நிதியமைச்சர் பி டி ஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் வெளியிடுறார் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் உலக வங்கியிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் கடன் பெறப்பட்டு உரிமை திட்டம் ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைமுறைப்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்கிறார் உலக வங்கியிடமிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் கடன் வாங்கி இது என்ன ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் உரிமைகள்னு பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தோணும் பொதுவாக பெண்களுக்கான உரிமைகள் குழந்தைகளுக்கான உரிமைகள் அப்படின்னு நம்ம பேசியிருப்போம் முதியோர்களுக்கான உரிமைகள் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உரிமைகளை நிலைநாட்டுவதற்கான ஒரு திட்டம் தமிழ்நாடு அரசால் நடைமுறைப்படுத்தப்படுகிறது எங்கே அவங்களுடைய உரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எங்கே அவங்களுக்கான உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டோ அல்லது தடை செய்யப்பட்டோ இருக்கு மாற்றுத்திறனாளிகள் அரசு பொது கட்டிடங்களையோ அல்லது ஒரு பொது கழிவறையையோ பொது போக்குவரத்தையோ பேருந்தையோ ஈஸியாக போய் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா ஒரு பேருந்துக்குள்ளே ஒரு மாற்றுத்திறனாளி மற்றொருவருடன் உதவி இல்லாமல் தன்னால் ஏறி போயிட முடியுமா அல்லது ஒரு பொது கழிவறையை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்படாத ஒரு கழிவறையை ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா அரசு பள்ளியோ அலுவலக கட்டிடமோ தாலுக் ஆஃபீஸோ ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸோ கலெக்டர் ஆஃபீஸோ மாற்றுத்திறனாளி ஒருவர் ஈஸியாக போயிட்டு நாம் போயிட்டு ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு வர மாதிரி அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியுதா அங்கே இந்த ஸ்லைடு வச்சுருக்காங்களா அவங்களுடைய வண்டி ஈஸியாக உள்ள ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான கட்டமைப்புகள் இருக்கா அப்படின்னு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள கட்டமைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்காக இந்த ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்றத தமிழ்நாடு அரசு முன்னெடுத்திருக்காங்க இந்த திட்டம் நேரடியாக பிரிலிம்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக அரசு எடுத்துள்ள முன்னேற்ற முயற்சிகள் மாற்றுத்திறனாளிகளின் உரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கு அரசு மேற்கொண்டுள்ள முயற்சிகள் குறித்து எழுதுகிறோம் காமனாக நம்மளை ஒரு டென் மார்க் கொஷின் எதுவும் ஃபிஃப்டின் மார்க்கில் மெயின்ஸில் கேட்கும்போது இந்த ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்டை முதன்மை எழுத முடியும் அதோடு தமிழ்நாடு அரசு இந்த ஆண்டு முதல் இந்த பட்ஜெட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று பட்ஜெட் முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ஒரு ஊக்கத்தொகை ஒரு பகுதி அளவு பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு பர்சன்டேஜ் வச்சு ஒரு லிமிட்டில் ரெண்டு கேட்டகரியில் வந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகின்றது அதில் முதல் கேட்டகரியில் ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயாகவும் ஏற்கனவே இரண்டாயிரம் ரூபாய் வாங்கிக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு மூவாயிரம் ரூபாயும் உதவித்தொகை உயர்த்தி வழங்கப்படுவதற்கான உத்தரவு தமிழ்நாடு அரசால் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது இது மாநில அரசு எடுத்துள்ள நடவடிக்கைகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு முதலே ஆக்சிஸ் இந்தியா ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை மத்திய அரசு முன்னெடுத்து வருகிறது நாம் இங்கே பேசின அந்த ரைட்ஸ் ப்ராஜெக்டினுடைய ஒரு முன்னோடி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மத்திய அரசு அரசு அலுவலகங்கள் கட்டிடங்கள் பள்ளிகள் பொது கழிவறைகள் பேருந்து திட்டங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளேயுமே மாற்றுத்திறனாளிகளை ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ண வைக்கிறதுக்காக ஆக்சசபிள் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க இந்த திட்டங்கள் சார்ந்து நமக்கு ப்ரிலிம்ஸ்லேயும் கொஷனாக இருக்கலாம் மெயின்ஸ்லேயும் கொஷனாக இருக்கலாம் ஒரு டே செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்கிறோம் வேர்ல்டு டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு டே டிசம்பர் மூன்றாம் நாள் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலில் இருக்கிற இலக்குகளை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் சென்று சேர்ப்பதற்கு அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவோம் அப்படின்னு ஒரு தீம் செட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதோடு தொடர்புடைய திட்டங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் இலையா என்ற ஒரு சாட்பாட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்ட் சாட்பாட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு அறிமுகப்படுத
நான் முதல்வன் இணையதளத்தின் ஒரு பகுதியாக துவங்கி வைத்துள்ளார் நான் முதல்வன் அப்படின்ற இணையதளம் நமக்கு தெரியும் நான் முதல்வன் திட்டமே திறன் மேம்பாட்டிற்காகவும் வேலை வாய்ப்பு வழங்குவதற்காகவும் தொடங்கப்பட்ட ஒரு இணையதளம் அந்த இணையதள பகுதியில் இந்த சாட்பாட்டை இளையா அப்படின்ற ஒரு சாட்பாட்டை உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் தொடங்கி வச்சிருக்கிறார் அதோட இன்னொரு ஒரு முக்கியமான திட்டத்தையும் தொடங்கி வைக்கிறார் நானே எனக்கு ராஜா அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் இந்த திட்டத்தின் கீழ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இளைஞர்கள் அவர்களுடைய பகுதியில் செய்யக்கூடிய அந்த கைவினை பொருட்கள் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் ஒரு ஒரு சில குறிப்பிட்ட பொருட்கள் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதற்கான பயிற்சியை கொடுக்கறதுக்காக குறிப்பிட்ட இளைஞர்களை தேர்வு செய்து அரசு மூலமாகவே பயிற்சி அளிக்கப்படும் பயிற்சி காலத்தில் பனிரெண்டாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் அவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்ப இந்த திட்டத்தின் மூலமா இளைஞர்களை தயாரிப்பாளர்களும் அதுவே முக்கியமா அந்த தயாரிப்பாளர் அந்த பகுதியை சார்ந்த மிக முக்கியமான கைவினைப் பொருட்கள் சார்ந்து உற்பத்தியாளராக மாற்றுவதற்கான மிக முக்கியமான திட்டம் நானே எனக்கு ராஜா இன்னொரு திட்டம் இளையா என்ற சாட்பாட் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ்டு சாட்பாட் எந்த இணையதளத்திற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த நானே எனக்கு ராஜா என்ற திட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்ன எவ்வளவு உதவித்தொகை வழங்கப்படும் இளைஞர்களுக்கு அரசு தரப்பில் இருந்து பயிற்சி அடிக்கப்படும் அப்படின்னு இதுக்குள்ள நிறைய ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு பிரிலிம்ஸ் கொஸ்டினாகவே இருக்கிறதுக்கு இது அதிகபட்ச வாய்ப்பாக இருக்கு நெக்ஸ்ட் டிசம்பர் நான்காம் தேதி நியூஸில் நமக்கு முக்கியமான பேர் வைஷாலி தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெண் கிராண்ட் மாஸ்டராக உருவாகியுள்ளார் ஃபைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சர்வதேச செஸ் ஆர்கனைசேஷன் அந்த ஒரு போர்டில் அவங்க ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒரு லிமிட் வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு பாயிண்ட்டை கிராஸ் பண்ணுறவங்கள கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவின் மூன்றாவது பெண் கிராண்ட் மாஸ்டராக வைஷாலி உருவாகியுள்ளார் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு ஏற்கனவே இருக்கிற ரெண்டு பேர் யார் யார் கோனேரு ஹம்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் கிராண்ட் மாஸ்டர் அவங்களோட ஹரிகா துரோணவல்லி அப்படின்றவங்களும் இந்தியாவினுடைய மிக முக்கியமான கிராண்ட் மாஸ்டராக இருக்காங்க இந்தியாவில் மொத்தம் மூணு பெண் கிராண்ட் மாஸ்டர் அதில் மூன்றாவதாக தமிழகத்தை சேர்ந்த வைஷாலி கிராண்ட் மாஸ்டராக உருவாகியிருக்கிறாங்க ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நம்ம கொஞ்ச நாள் முன்னாடி பார்த்துருக்குறோம் பிரக்ஞானந்தா அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் உலக செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இரண்டாம் இடம் வந்தார் அவங்களுடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவங்க தான் இவங்களும் தமிழகத்திலிருந்து ஒரு பெண் கிராண்ட் மாஸ்டர் உருவாயிருக்கிறாங்க டேரக்ட் கொஷனாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபைட் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கனைசேஷனுடைய அந்த பாயிண்ட்ஸில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட்ஸ் கிராஸ் பண்ணுறது கிராண்ட் மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் பட்டியலுக்குள்ளே இணைந்திருக்கிற தமிழக பெண் நெக்ஸ்ட்டு ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவு அப்படின்னு நமக்கு நிறைய நியூஸில் இருந்துட்டு இருக்குது இந்த மாநில சட்டப்பேரவை பாராளுமன்றத்திற்கான பொதுத் தேர்தல் இப்படியெல்லாம் நடக்கும்போது நமக்கு சப்ஜெக்ட்குள்ளே இருந்து நிறைய கொஷின் கேட்க முயற்சி எடுத்துருக்கிறாங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சட்டமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகாக இருக்கலாம் நடைபெற்ற தேர்வுகளில் நாம் வந்து எலெக்ஷன் சம்மந்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்குள்ளே இருந்து கேட்டுருவாங்க இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தினுடைய அந்த கான்ஸ்டியூஷனல் வேல்யூஸ் எந்தெந்த ஆர்டிக்கல்லேருந்து எந்த ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் இருக்குது பகுதி பதினைந்தில் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்திற்கான அதிகாரங்கள் முந்நூற்றி இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்பது வரை வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் இரண்டு ஆணையர்கள் அவருக்கு உறுதுணையாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஜனவரி இருபத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது அந்த தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வாக்காளர் தினமாக கொண்டாடப்படுகின்றது இந்தியாவில் முதல் தேர்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நடத்தி முடிக்கப்பட்டது தமிழ்நாட்டிலிருந்து எப்போது முதல் முறையாக ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது யார் முதல் முதலமைச்சர் இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் இப்படின்னு எலெக்ஷன் சம்மந்தமாக ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒரு ஐந்து மாநில தேர்தல் முடிவுகள் அந்த மாநிலத்தில் யார் ஜெயித்தா முதலமைச்சரானா அப்படின்றத நம்ம ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்டுக்குள்ள ஒரு முறை கவனிச்சுக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இன்னும் மூன்று மாநிலங்களில் நமக்கு வந்து இன்னும் முதலமைச்சர் யார் அப்படின்னே சொல்லலை நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கிளாஸ்லையும் பார்த்துருக்குறோம் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று எழுத சொல்லியிருக்கோம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்குமான ஒரு தனி பேஜ் அந்த பேஜுக்குள்ள அந்த மாநிலத்தினுடைய பெயர் தலைநகரம் முதலமைச்சர் ஆளுநர் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய டைகர் ரிசர்வ்ஸ் நேஷனல் பார்க்ஸ் வைல்ட் லைஃப் சாங்சுரி பேர்ட் சாங்சுரி ராம்சார் வெட்லேண்ட் சைட்ஸ் போர்ட் அந்த மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய யுனெஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைட்ஸ் அப்படின்னு இம்பார்ட்டன்ட் பிளேசஸ் எல்லாம் எழுத சொல்லி நம்ம முன்னாடியே பேசியிருக்கிறோம் அதில் இப்போ அந்த மாநிலங்களில் மட்டும் எந்தெந்த மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்றுச்சோ அந்த மாநிலத்தில் முதலமைச்சர் மாற்றம் ஏற்பட்டிருந்தால் அந்த நேம் மட்டும் அடிச்சுட்டு வேறு ஒரு புது நேம் அங்கே போடு